This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Magsisilbing ilaw nitong buhay upang purihin siya. Lahat, lahat ay aking ibibigay. Magsisilbing Teacher, you were there whenever needed to reach their minds each day. You give your all to help them learn, then send them on their way. Because you care, you give them more to guide them as they grow. And you will be close to their hearts no matter where they go. Hi guys! Cleaning time in school. I was assigned here. Sa room na ito, solo ko lang. So, una, gumamit muna ako ng ulit ting-ting. Mamaya, iwawalit natin ng ulit tambo. Kasi, bakit ting-ting? Maraming agyo. At, Ginamit ko kung ano lang yung cleaning material na available dyan. Doon sa divan. Kasi di ko naman to room dati. Although mayroon akong subject dito. Daming lamok. Oh my God. Kailangan pala nagdala ko ng spray. Ah. From March, nung mag-lockdown. Till today, ngayon lang maglilinis dito. Sayang bang paper. Kaya, yeah. nangito ka dumi. Kapal ng alikabok. Beryl. Beryl class. Ibat natin.
Pulutin ko na lang muna itong mga papel. Tapos na ang pag wawalis ng mga dingding. Bago ko magwalis ng walis tambo. Para mas madali ang pag wawalis. Diretso na to sa trash box or trash bin. natin naman ang pagwawalis gamit ang walis tambo hindi na matatanggal yung mga lamok ang dami pa rin pagbas dun sa pintuan Ha! How thick this dust is. Pang ilang buwan yan? March to till now, November. Ngayon lang may naglinis sa room na ito. Wee, 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 wee. Gandang araw po sa lahat. Noong nakaraang aking video ay napag-aralan natin ang kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos na tumutukoy sa Biblia. Ngayon naman ay nais nice kong ibahagi sa inyo habang kayo po'y nanonood ng video kong ito nakuha sa aming paaralan ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsisisi at pananampalataya. Sa Ingles, repentance and faith. Ang dalawang hakbang na kinakailangang gawin ng bawat tao bilang tugon sa Ebanghelyo ay ang pagsisisi sa mga kasalanan at pananampalataya kay Jesus. Ngunit, mayroon ding huwad na pagsisisi at huwad na pananampalataya. Dahil dito, napakahalagang maunawaan natin mula sa salita ng Diyos ang tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya upang makamtan natin ang tunay na kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Ang tunay na pagsisisi ayon sa Panginoong Jesus napakahalaga ng pagsisisi sapagkat malibang magsisi magsisi ang isang tao at tumalikod sa kanyang kasalanan ay hindi siya maliligtas. Napakahalaga na maunawaan natin ang tunay na pagsisisi na tinutukoy ng Panginoong Yesus. Ang pagsisisi ay hindi lamang pag-iyak o paghingi ng tawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugan ng pagtabikod sa ating pamumuhay na makasarili at pagre-rebelde sa Diyos. Sa kabilang dako, ang huwad o pekeng pagsisisi ay pag-iyak at paghingi ng tawad Ngunit patuloy na bumabalik at namumuhay muli sa kasalanan. Sabi sa Lucas chapter 13 verse 3, Hindi, ngunit malibang kayo'y magsisi at tumalikod sa inyong mga kasalanan 
ay mapapahamak din kayo. Ang tunay na pagsisisi ay may tatlong bahagi. Una, ang pagsisisi ay pagbabago ng kaisipan patungkol sa kaalaman at, pag, at patungkol sa Diyos. Ito ay nangangahulugan ng 180 degrees turn, parang mathematics, mula sa pamumuhay na salungat sa Diyos patungo sa pamumuhay na nagpapasakop at sumusunod sa Diyos. Ang katotohanan ito ay maaari nating isalarawan sa mga nagmamaneho ng sasakyan. Kung ikaw ay payapang nagmamaneho sa isang lansangan, Ang ice cream na red. Ice cream kayo dyan! Magmamap na si Sir Harold. Mag-floor wax na tayo. Kuha tayong basahan. Yan. By the way guys, pre-novide ito ng school. Gamitin natin. Hagis-hagis na. Kung ikaw ay payapang nagmamaneho sa isang lansangan at bigla mong napagtanto na ikaw ay nanganganib dahil ikaw ay pumasok sa isang one-way street at pasalungat ka sa mga sasakyang paparating. Ang una mong gagawin ay umikot at mag-U-turn upang makabalik sa tamang direksyon. Ito ang kahulugan ng pagsisisi. Kung dati ay namumuhay tayong nagre-rebelde at sumasalungat sa Diyos dahil sa narinig nating mga katotohanan mula sa Ebanghelyo ay nagsisisi tayo, tumatalikod sa kasalanan at nagbabalik loob sa Diyos. Ang ikalawang bahagi ng tunay na pagsisisi ay ang pagsisisi ay pagbabago ng puso. Kung dati ay namumuhay tayong makasarili at hindi nagpapasakop sa Diyos, ngunit ngayon dahil binuksan ng banal na espiritu ang ating isipan at napagtanto natin na ang ating pagre-rebelde ay hantong sa kapahamakan at dahil nahayag sa atin na ang Diyos ay mabuti at mapagmahal nagdidesisyon tayong magsisi at magpapasakop sa Diyos na umiibig at nagliligtas sa atin ang kabutihan pag-ibig at habag ng Panginoon ang naging dahilan ng ating pagsisisi ang ikatlong bahagi, ang pagsisisi ay pagbabago ng pamumuhay. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Hudeya, at gayon din sa mga hentil. Ipinangaral kong dapat upang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Iyan po ang sabi ng gawa, chapter 26, verse 20. 
ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng pagbabago ng pamumuhay. Sa kabilang dako, nalalaman nating huwad o hindi tunay ang pagsisisi kung walang nagbabago o pagbabago ng pamumuhay. Ito yung kinatatakutan kong gawing paglinis kasi itong mga jalousy ng bintana nakakasugat noong first ever day of classes sa school na to maraming nasugatan ng bata paglinis ng jalousy kaya ingat na ingat kami sa paglilinis pagpupunas ng mga jalousy dito window glasses hi I'm tired hapon na pero di ko pa ito tapos ito ang ipinakitang halimbawa ni Zaqueo na dating publikano at umiibig sa salapi ngunit nang siya ay mag magsisi at manampalataya sa Panginoong Yesus ay nakahanda siyang ipamigay ang kanyang kayamanan, ituwid ang kanyang mga pagkakamali at sumunod sa Panginoong Yesus. Sa iyong palagay, ang iyong pagsisisi ba ay nagbunga ng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Ang dati mo bang pinahalagahan noon ay hindi na mahalaga kumpara sa halaga ng Panginoong Hesus sa iyong buhay? Music